ஹலோ பசங்களா நான் உங்கள் ஸ்ருதி மேம் நம்ம அனிமல் கிங்டம்ல நம்ம ஒரு ஒரு ஃபைலமாக பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபைலம் அனலிடாலேருந்து ஃபைலம் ஹெமிகாடேடா வரைக்கும் ஸோ நமக்கு தெரியும் அனிமல் கிங்டம் வந்து மொத்தமாக வந்து பதினோரு ஃபைலம்ஸை டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டென் ஃபைலம்ஸ் ஆர் நான் கார்டேட்ஸ் கடைசி ஒன்று மட்டும்தான் ஃபைலம் கார்டேட்டா ஸோ அதனால் அனிமல் கிங்டம்ல இருக்கிற அடுத்த அஞ்சு ஃபைலம்ஸ் தட் இஸ் ஃப்ரம் ஃபைலம் அனலிடா அண்ட் ஃபைலம் ஹெமிகாடேட்டா அது வரைக்கும் தான் வந்து நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபைலம்ிடாங்கிற ஃபைலம் அனலிடா ஸோ அதோட பேரே வந்து லிட்டில் ரிங்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையிலேருந்து தான் வந்திருக்கு ஸோ அப்படிங்கிறப்போ இந்த ஃபைலமில் இருக்கிற எல்லாரோட பாடிஸுமே இப்படி சின்ன சின்ன ரிங்ஸாக சின்ன சின்ன செக்மெண்ட்ஸாக வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ இப்போ அனலிடாவோட ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அதோட ஹேபிடாட் ஓகே ஹேபிடாட் என்னென்னா அனலிட்ஸ் வந்து தே கேன் பி அக்வேட்டிக் அக்வேட்டிக்னு சொல்லும்போது மரைனாக இருக்கலாம் ஃப்ரெஷ் வாட்டராக இருக்கலாம் ஆர் தே கேன் பி டெரஸ்ட்ரியல் ஓகே தட் இஸ் லேண்டில் லிவ் பண்ணுற ஃபார்ம்ஸாக இருக்கலாம் அவங்க வந்து ஃப்ரீ லிவிங் ஃபார்ம்ஸாக இருக்கலாம் ஆர் தே கேன் பி பேராசிட்டிக் ஃபார்ம்ஸ் ஆல்சோ ஸோ வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் அனிமல்ஸ் வந்து இந்த ஃபைலமில் இருக்குது ஓகே அண்ட் அதோட ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பேசிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக தே ஹேவ் அன் ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் இந்த பாடி ஓகே அண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக ட்ரிப்ளோ பிளாஸ்டிக் யா அண்ட் ட்ரிப்ளோ பிளாஸ்டிக்காக இருந்தால் சீலோம் இருக்கா இல்லையான்னு ஒரு கேள்வி வரும் கண்டிப்பாக சீலோம் இருக்கு தே ஆர் சீலோமேட்ஸ் ஓகே சிமெட்ரி எப்படி இருக்கும் டெஃபினட்டாக பைலாட்ரலாக தான் இருக்கும் நோ எக்ஸெப்ஷன்ஸ் டு தேட் ஓகே எல்லாருமே பைலாட்ரலாக தான் இருப்பாங்க அண்ட் கம்மிங் டு அதோடைய பாடி செக்மெண்டேஷன் இஸ் ப்ரெசென்ட் ஓகே செக்மெண்டேஷன் இஸ் ப்ரெசென்ட் ஸோ இதெல்லாம் தான் அதோட ஜென்ரல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் நம்மளுடைய ஃபைலம் அனலிடா ஓகே இப்போ செக்மெண்டேஷன் இஸ் ப்ரெசென்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த ஃபைலமில் ரிப்பீட்டடாக ஒரே மாதிரியான செக்மெண்ட்ஸ் வரும்போது தே கால் இட் மெட்டா மியர்ஸ் அதாவது அந்த செக்மெண்ட் ஒன்று ஒன்றுமே வந்து இஸ் கால் மெட்டா மியர்ஸ் ஸோ இந்த ஃபினாமினன் இஸ் கால்ட் மெட்டா மெரிசம் ஸோ இந்த ஃபினாமினான் வேர் பாடி வந்து ரிப்பீட்டட் செக்மெண்ட்ஸாக சின்ன சின்னதாக டிவைட் ஆகிட்டுறப்போ வி கால் இட் ஆஸ் மெட்டா மெரிசம் ஸோ மெட்டா மெரிசம் காமன்லி அர்த் ஹோம் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் இன் திஸ் ஃபைலம் ஓகே ஸோ த ஃபினாமினன் ஆஃப் ஹேவிங் தீஸ் ரிப்பீட்டட் செக்மெண்ட்ஸ் லைக் இன் த கேஸ் ஆஃப் அர்த் ஹோம் வி கால் தம் ஆஸ் மெட்டா மெரிசம் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் தான் இதோடைய ஜென்ரல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆர் ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த ஃபைலம் இப்போ ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த ஃபைலமில் என்னெல்லாம் இருக்குது என்னென்ன சிஸ்டம்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் வி வில் பி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் நோயிங் இஸ் அதோடைய டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ஓகே ஸோ டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் வந்து கண்டிப்பாக இஸ் கம்ப்ளீட் பிகாஸ் கொஞ்சம் ஒரு ப்ரிமிட்டிவ் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் தாண்டி நம்ம வந்தாச்சு இல்லையா ஸோ அதனால் இங்கே வந்து டெஃபினட்டாக டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் இஸ் கம்ப்ளீட் அண்ட் தென் அதோட சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருக்கிற எல்லா ஃபைலம்லையும் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபைலம் டு ஹாவ் அ க்ளோஸ்ட் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் ஸோ ஸோ க்ளோஸ் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம்னா பிளட் வந்து இஸ் கோயிங் டு பாஸ் த்ரூ சர்டன் பிளட் வெசல்ஸ் கன்ஃபைன்டாக இருக்கும் அன்லைக் ஓப்பன் ஓப்பன்னா வந்து காமனாக எல்லா இடத்துலையுமே வந்து பிளட் இஸ் பீங் பம்ப்ட் ஓகே இப்போ பிளட் வெசல்ஸ் வழியாக ஒயின் இட் இஸ் ஃப்ளோயிங் வி கால் இட் அ க்ளோஸ்ட் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் ஓகே ஸோ தேட் இஸ் அபவுட் த சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் தென் எக்ஸ்கிரீட் சிஸ்டம் வந்து அகைன் அனலிடால வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் டு நோ தே ஹாவ் நெஃப்ரீடியா ஓகே இங்கே கொடுத்துருக்கிற டயக்ராம் தான் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர் வில் பி அ சர்டன் பேசேஜ் ஃபார் த எக்ஸ்கிரீட்டட் வேஸ் டு பாஸ் த்ரூ அண்ட் எல்லாம் வந்து கலெக்ட் பண்ணி தேர் இஸ் அ பிளாடர் டு கீப் இட் இன் பிளேஸ் இங்கே பாருங்கள் அண்ட் தென் தேர் இஸ் ஆல்சோ அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஓப்பனிங் ஃபார் த சேம் ஓகே ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெஃப்ரீடியா இஸ் அ மோர் டெவலப்ட் ஃபீச்சர் ஸோ நெஃப்ரீடியாலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டோ நெஃப்ரீடியா மெட்டா நெஃப்ரீடியா அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் மோர் ஆஃப் த மெட்டா நெஃப்ரீடியா வேர் இட் இஸ் அ லிட்டில் மோர் டெவலப்ட்
or the neural system eppadi irukku appdin paathona very very important pasangala id again or statement based question la illa match the following la ungal kandipa kekkalam okay what or uh, assertion reasoning la kuda indha maadhiri kekkalam okay so what is the neural system like appdin paathona they first of all have paired ganglia okay ganglia abingiradhu vandu is just a group of nerve cells present together okay neurons ella same irukumbodhu oru oru kutti cluster maadhiri so then we call it a ganglia so paired ganglia rendu ganglia irukku inge and these are connected by lateral nerves okay so lateral abdinna it is the sides so lateral nerves abdin solumbodu they are coming from the sides okay so in the paired ganglia vandu is connected to these lateral nerves side la irukra lateral nerves la connect aagi enga kadasiya connect aagudhu abdin paatha there is a dorsal ventral nerve cord okay so they have a dorsal ventral nerve cord okay so in the dorsal uh, ventral nerve cord irukku and then lateral nerves irukku or paired ganglia irukku appo pretty much or or nervous ring or neural ring madriyana or structure vande irukku annelidale okay so this is very important with respect to neural system of annelida okay idha thavara vande paathinga appadina locomotion is something very very unique in annelida so locomotion vande paathinga na inge irukkira animal எல்லாருக்குமே they have very well developed muscles என்ன muscles அப்படினு கேட்டிங்கனா they have circular muscles okay and they have longitudinal muscles as well so longitudinal muscles um circular muscles um சேர்ந்து இப்ப ஒரு earthworm நகரறத பாத்தீங்கனா வந்து அது வந்து இப்படி நகரும் அதுக்கு அப்புறம் இட் இல் எக்ஸ்டெண்ட் இப்படி இப்படி கிட்ட போகும் அப்புறம் இட் இல் எக்ஸ்டெண்ட் அப்படி தானே போகுது சோ இந்த மூவ்மென்ட்க்கு வந்து இந்த சர்க்குலர் மசல்ஸ் and longitudinal muscles வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது தவிர for aquatic annelids ஓகே ஸ்பெஷலான ஒரு ஆர்கன் இருக்கு இஃப் யூ சி ஹியர் சின்ன சின்னதா கால் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லையா ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் யோர் பேரா போடியா ஓகே ஸோ பேரா போடியா அப்படிங்கிறது லோகோமோஷனுக்காக அக்வேட்டிக் ஆனலிட்ஸில் இருக்கிற ஒரு லோகோமோட்ரி ஆர்கன் ஓகே ஸோ பேரா போடியா இஸ் அ லோகோமோட்ரி ஆர்கன் காமனாக எதில் பார்க்கலாம் அப்படின்னா நீரீஸ் அப்படிங்கிற ஆனலிட்ஸில் பார்க்கலாம் ஸோ நீரீஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் தட் ஹேஸ் பேரா போடியா ஃபார் லோகோமோஷன் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த லோகோமோஷன் இப்போ அடுத்த ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம என்ன பார்ப்போம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி ரீப்ரொடக்ஷன் ரைட் ஸோ இப்போ ரீப்ரொடக்ஷனில் நான் சொன்ன மாதிரி நாலு கேட்டகரியில் வந்து வி வில் ஸ்டடி இட் ஃபர்ஸ்ட் திங் செக்ஷுவல் ஒரு ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் டயோஷியஸ் ஆர்கானிசமா இல்லை மோனோஷியஸ் ஆர்கானிசமா அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ இப்போ டயோஷியஸ் அப்படின்னு சொன்னேன்னா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கானிசமில் ரெண்டு செக்ஸும் இருக்கு ஓகே ஒன் ஐ சி மோனோஷியஸ் ஒரே ஆர்கானிசமில் போத் செக்ஸஸ் ஆர் பிரசன்ட் ஸோ ஒரு இண்டிவிஜுவல்னா இட் இஸ் மோனோஷியஸ் ரெண்டு தனித்தனி இண்டிவிஜுவல் அப்படின்னா வி கால் இட் dioecious okay so reproduction in annelida vandu pathinga appadina definita is sexual adile endha doubtum kadaiyadu but monoecious or dioecious appdin ketona there are two groups okay one group is earthworm and your leech innor group vandu pathinga appadina it is nereis ஸோ நீரீஸ் வந்து ஒரு டீம் மிச்சம் ரெண்டுதும் ஒரு டீம் அர்த்வோம் அண்ட் லீச்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் மோனோஷியஸ் ஆர்கானிசம்ஸ் வேர் எஸ் நீரீஸ் இஸ் டயோஷியஸ் ஓகே அண்ட் டெவலப்மெண்ட் வரும்போது கூட அர்த் வேம் அண்ட் லீச்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான ஒரு லாவல் ஸ்டேஜும் கிடையாது தே ஹாவ் அ டைரக்ட் மோட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் டைரக்ட் டெவலப்மெண்ட் வேர் எஸ் நீரீஸ் ஹேஸ் இன்டைரக்ட் டெவலப்மெண்ட் all larval stages are present in nereis okay so reproduction paakumbodhu rendu perume i mean everybody is sexual both teams namma ipo pesinom illaya ellarume sexual reproduction da but adile nereis has a dioecious body or sexes are separate and 
they have an indirect development larval stage oda development irk whereas earthworm and leech renduthiliyume vandu pathikena they have monoecious uh, i mean they are monoecious organisms and they have direct development that can be seen okay so ingiye namma vandu examples um mudichitom eppadi appdi nu kettinga na neenga mukkiyama nyabam vechukka vendiya moone example vandu idhu dhaan earthworm or we call it scientifically as ferretima okay then leech or blood sucking leech or a scientific name one there is hiru dinaria okay and then we have neeris so mottam examples abdin pathinga na it's ferretima hiru dinaria and neeris so idu vandu moonu unda vandu example adu ungalku reproduction liyume vandu you have to remember them as two teams ena ungalku neet liyume vandu they can ask you that earthworm la vandu are they monoecious or dioecious or development eppadi irukku so this kind of questions can come up you have to remember that ore phylum a irundha kuda they are present very differently uh, earthworm liyum seri neeris liyum seri they are very different so this is about your phylum annelida okay ipo annelida kaprama irukra phylum vand is phylum arthropoda very very important phylum because in the oru phylum da vand it's the largest phylum of the animal kingdom almost two third of the entire species namakku therinja ulagathula irukra species la two thirds of the species vandu belongs to arthropoda okay so nenachi paarenga evlo species irukku adla two thirds vandu arthropoda da namma edho perusa solittirukko humans are ruling the world appdina actually irungalukku la innum konjam kuda or thinking capacity irundhadha appo namma la vandu engiyo povendida because they are present so vast and so diverse in the world okay so ipo in the arthropoda appdin solumbodhu arthropoda def definitely adukana derivation enge na adoda per vandirukku appdin paathona it is to say jointed appendage okay so jointed appendages irukra or phylum is arthropoda so jointed appendage appdina joints irukra appendage vera onnume kadaiyad ipo namakku eppadi kai kaal la kuda joints irukum adhe maadhiri indha appendages la vandu joints irukra appendages irukra ella animals me will come under phylum arthropoda so that is why this is a very very important phylum okay ipo arthropoda oda general habitat paathom appadina again they can be aquatic or they can be terrestrial okay they can be anywhere இப்போ நம்ம பூச்சி பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் கேன் சர்வைவ் இன் எனி பிளேஸ் யூ மஸ்ட் ஹேவ் ஹேர்ட் இல்லையா காக்ரோச்சஸ் வந்து டைனோசோர் காலத்துலேருந்தே வாழ்ந்துட்டு வருது அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி யூ கேன் ஃபைண்ட் தம் எவ்ரி வேர் அண்ட் எவ்ரி கண்டிஷன் பாசிபிள் ஸோ தே கேன் பி அக்வேட்டிக் ஆர் தே கேன் பி டெரஸ்ட்ரியல் ஓகே அண்ட் அதோடைய ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வேறு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தே டெஃபினெட்லி ஹேவ் ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் ஓகே தென் தே ஆர் ட்ரிப்ளோ பிளாஸ்டிக் they are having a serum kandipa irukku serum irukku and they are bilaterally symmetric so idu vandu pretty much ungalku ipo vandu romba repetition ah thonum illaya almost or ascalment la annelid la inda aarambichu ungalku ella phylum ku me vandu they are much developed so organ system level irukku they are triploblastic serum irukku so idellame vandu will be quite repetitive okay now coming to adudiya individual features enna unique features adile irukku abdin paathona na ipo dhaan sonna first thing is having a chitinous exoskeleton so eppadi vande we have a glucose we have starch in the mari cellulose in the mari compound madri chitin is also a very important polysaccharide okay in the chitin abbingra oru compound irukkaradnala in the animals vande pathina sonna illaya sometimes they say cockroach vande dinosaur kalathil nu vaalidittu vandha appdi so pretty much it is true because ivlo varshama through all kinds of conditions and idu vande is able to survive because of the presence of a chitinous exoskeleton okay so this is a very very important feature that is present in arthropods only okay idha thavara vanda adoda digestive system paathom appadina definitely they are developed so that will be complete okay then if we see the excretion 
okay excretion okay they have something called the malphigian tubules okay so in the body uh, in the in the phylum like animals or the body la adoda um, you know gut la pretty much from the mid gut to hind gut region la vande and the gap la vande they have something called a malphigian tubule so adha mattum yabo vechukonga that excretion ku arthropoda la we have malphigian tubules okay adha thavara vande paathinga appadina sensory system is very very developed and important nama padikkum bodu that is very very important ye appdin kettinga na sensory system la sensory system la we have first thing that is the stato cyst or a balancing organ in the animals la irukku so stato cyst is a balancing organ okay and then of course ella insect you ninga oru thara close up la paathirundinga appadina they will have an antenna ரைட் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இல்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச ஆர் பிடிக்காத ஒரு இன்செக்டை வந்து நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு அதை அசோசியேட் கேரக்டர்ஸ் யோசிச்சிங்கனா கூட நீங்க ஈஸியா நம்ம வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் தே ஹேவ் அ ஸ்டாட்டோசிஸ் செகண்ட் திங் தே ஹேவ் அன் ஆன்டனா ஓகே தேர்ட் திங் இஸ் தே ஹேவ் ஐஸ் இப்போ இந்த ஐஸ்லயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஒன் இஸ் சிம்பிள் ஐஸ் ஓகே ஆர் அனதர் ஒன் இஸ் காம்பவுண்ட் ice so arthropoda la ice vandu are very well developed and is a very very important feature so you have simple ice and compound ice so these are the sensory component so sensory system appdin solumbodu micha phylum la illada or special characteristic enna na they have statocyst they have antenna and they have ice so moonume vandu romba romba important ana features okay then moving on to their respiration okay again very very unique and very very different respiratory system angalukku irukku enna appadina there are four types of organs arthropoda mottamu vande four types of organs irukalam first thing that we have is your um gills okay gills vande enna maadhiri arthropoda la irukku appadina vande like prawn uh, crab adala la vande pathinga na they have gills நெக்ஸ்ட் வந்து தேர் இஸ் புக் கில்ஸ் புக் கில்ஸ்னா ஒன்றுமே கிடையாது கில்ஸுக்கு நடுவில் ஒரு மாதிரி ஃபோல்ட்ஸ் மாதிரி டெவலப் ஆயிருக்கும் ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் அ மாடிஃபைட் கில்ஸ் அந்த மாதிரி ஸோ புக் கில்ஸ் அப்படின்னா இப்போ புக்கில் எப்படி நமக்கு பேஜ் பேஜாக இருக்கு அதே மாதிரி கில்ஸ்லேயும் வந்து தெல் பி ஃபோல்ட்ஸ் ஓகே தட்ஸ் வாட் யூ கால் அ புக் கில்ஸ் ஓகே இது வந்து இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் லிமியூலிஸ் which is the king crab okay so limulus la vande you can find book gills adhe idu we have another called the book lungs okay so book lungs la vande paathom appadina book lungs vande is present in scorpion okay and the madriyana uh, arthropods la vande you can find book lungs aduvum vande lungs la pretty much folds develop panna madri there will be lamella between the lungs and that you call as book lungs okay and all of the type of respiratory organ enna en pathona or tracheal system okay which is again very very unique ipo vandu ella organism liyo vandu eppadi irukum there will be a spiracle and then diffusion la vandu gases exchange will happen ana in the arthropoda la tracheal system appdin solumbodhu it can be in butterfly or other insects eppadi irukum appadina in the spiracle la vandu is an opening so in the spiracle ku ulle paathom appadina there will be confined vessels okay there will be a trachea trachea is branching and forming small other branches that we call tracheole okay so trachea will branch into other tracheoles and in the tracheoles one the is connected to the tissues okay so this is the tracheal system so you have gills book gills book lungs and tracheal system okay in the madri or or broad an or respiratory system idu varaikku nama paatha phylum la edhiyume illa illaya so in the phylum la vandu paathinga na you definitely have these four different types of respiratory organs okay and then moving on to adore reproduction 
ஓகே ஸோ எல்லா சிஸ்டமும் வரிசையாக பார்த்துட்டு வரும் அதோடைய டைஜஷன் எக்ஸ்கிரீஷன் அதோடைய லோக்கோ மோஷனுக்கு தான் இஸ் இட் தி ஹேவ் ஜாயிண்டட் அப்பெண்டிஜ் அதுக்கப்புறம் வி சா தியர் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் எக்ஸ்கிரீட்டரி பார்த்தாச்சு நவ் யூ ஆர் கோயிங் இன் டு ரீப்ரொடக்ஷன் ஓகே இப்போ ரீப்ரொடக்ஷன் இன் த ஆர்த்ரோபோட்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டெஃபினெட்லி தே ஹேவ் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஓகே அண்ட் இன் திஸ் கேஸ் தே ஹேவ் டயோஷியஸ் organisms they are dioecious organisms and fertilization is internal okay and development vanda pathinga appadina it can be direct or it can be indirect also ipo for example butterfly ella paathom appadina caterpillar ku butterfly ku sambandhame kadaiyad so and the larval stages ella taandi the adult looks completely different so indirect mode of development also is seen in arthropods direct is also seen in arthropods okay ipo most importantly examples இது வந்து ஒன் ஆஃப் த பிக்கெஸ்ட் ஃபைலம்ஸ் ஒன் ஆஃப் த கிடையாது த லார்ஜஸ்ட் ஃபைலம் ஆஃப் தி அனிமல் கிங்டம் அப்படின்னு சொல்லும் போது எக்ஸாம்பிள்ஸும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கும் பட் வெரி வெரி ரிலேட்டபிள் ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் கவலையப்படாதீங்க ஸோ யோர் ப்ரான் கிராப் யோர் பட்டர்ஃப்ளை கிராஸ் ஹாப்பர் எல்லாமே வந்து ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் யோர் ஃபைலம் ஆர் த்ரோ போடா பட் அதுலேயும் வந்து வி வில் ஹாவ் டு சி வாட் ஆர் த மோ most important um uh examples abdin pathona first category vandu is the economically useful organisms okay so adile vandu we have apis which is the honey bee so honey bee lende honey varudhu definitely it is very very important then we have bombyx okay so bombyx is your silk worm so adrinda silk thayarikangrangiradnal aduvume vandu economically romba important tha then you have lacifer which is the lac insect okay adu cosmetics la use pandra or compound vandu can be taken from these lac uh, insects so that lacifer is also very very important adha thavara you have vectors ஓகே ஸோ வெக்டர்ஸ் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எல்லா இடத்துலையும் நம்ம பார்க்குறோம் மஸ்கிட்டோஸ் ரைட் ஸோ இப்போ இந்த மஸ்கிட்டோஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டிசீசஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்பில் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிகிட்டே இருக்குது வெக்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மஸ்கிட்டோ தான் மெயினாக பட் அதில் டைப்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பட் ஸ்டில் வி ஹேவ் ஏடிஸ் க்யூலெக்ஸ் அண்ட் அண்ட் ஆஃப் லீஸ் so adis culex and anopheles mosquitoes vand uh, you have to be very very careful because each one of them vand oru oru disease spread panna kodivanga da because they are vectors ye nama disease spread pandrom apdi spread pandrom nu solrom apdina ore edathilende innoru edathukku and the disease vand thookite poruchu illaya so since they are carrying the disease they are called disease vectors okay so economically useful insects or uh, arthropods and then vectors and of course nammude normal examples irukku like your prawns crab butterfly glass hopper uh, ella cockroach ellame vandu will come under arthropoda okay so because it's the largest phylum romba romba important also neatly um vandu arthropoda related questions um vandu nariya varum so adha la remember the examples and adudiya unique characteristics okay then idhiliye uh, vandu in innoru oru mukhyamana oru example enna appadina it is peri patis okay ipo ye in the peri patis la mattum extra emphasis podringa ma'am appdin keta this is a connecting link okay so peri patis oda body vandu pathinga na little bit konju and neeris madri parapodia madriyana locomotory organs adukapram segmented body worm like structure ellame paakradhukku annelida madri irukum ana it definitely has other features like or like epdi nammoda ஆர்த்ரோபோட்ஸ் வந்து வி ஹாவ் அ ஓப்பன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் அது எல்லாமே வந்து இஸ் லைக் த ஆர்த்ரோபோட் ஸோ கனெக்டிங் லிங்க் பிட்வீன் தி அனலிட்ஸ் ஆர் அனலிடா அண்ட் ஆர்த்ரோபோடா யார் அப்படின்னு கேட்டால் இஸ் டெஃபினெட்லி பெரி பேட்டர்ஸ் ஓகே அதை தவிர யூ ஷுட் ஆல்சோ ரிமெம்பர் தேட் லோக்கஸ்டா இஸ் த கிரிகேரியஸ் பெஸ்ட் okay we call it the gregarious pest locust uh, invasion vandadhu illaya in india uh, so adu vandu destroyed so many crops so many idu so adanal locust is also called the gregarious 
best so idella na vandu some of the most important examples that you have to remember okay then moving on to our phylum mollusca okay mollusca is nothing less pasangla it is the second largest phylum in the animal kingdom okay so romba romba important aanu oru phylum da in the mollusca okay ivangaloda habitat eppadi irukku abdin kettinga na they are also aquatic and terrestrial no doubts on that okay so they are aquatic and they are terrestrial ipo adoda general characteristics paathona same thing they have an organ system level of classification of organization and then they are triploblastic in nera na mudikkuradhukulla neenga ezhudi mudichirukkanum ellathiyum okay triploblastic they are coelomates and they have a bilateral symmetry ellam same okay no differences at all okay ipo inge vandu paathinga appadina adudeya body form is something that is very very unique and important nammude uh, phylum mollusca okay how how is it uh, like this appadina body is divided as the head okay visceral hump inga theriyud illaya perusa vandha or hump irukku so visceral hump and foot appadina body will be divided okay ipo inge vandu paathinga na in the head region anteriorly they have an antenna also or a sensory antenna o irukku avangalukku okay and in the mouth they have something like a rasping organ adavadhu ipo rasping appdin sonna na or thuruvara maadhiri or sathatha da vandu we call as rasping okay so rasping organ vandu irukku tongue like organ which is called the radula okay and nammude body structure paathona there is definitely a visceral hump appdin sonna ipo inda visceral hump ku mele or spongy ana small skin like layer on it okay which is called the mantle okay or spongy layer of soft skin like which we call as the mantle and mantle ke mele they have a calcareous shell okay shell is also present on top of the body so body la vand it is divided and then visceral hump ku mele you have a mantle mantle ku mele you have a shell okay ipo neenga paathirpinga in the pearl oysters la la vand pearl form aagudhu theriya it is nothing but in the mantle la poi edacho one or foreign particle maatikichu appadina adha sutti vand particular substance is secreted and it forms the pearl so mollusca la vand you can see this pearl formation again romba romba important ana or specific feature that you can find pearl form in mollusca but nevertheless coming back mantle kum in the uh, uh, visceral hump kum uh, in the other uh, uh, visceral hump la in the mantle kum shell kum nadula you can find a or or a space okay or or cavity that we call as the mantle cavity ipo in the mantle cavity la there are feather like gills okay and in the feather like gills tha it helps in both your uh, respiration as well as excretion okay so now moving on to the other systems present in uh, mollusca digestive system of course is complete doubt e venda ungalku okay respiration as well as uh, excretion when the is taking place through gills that are present okay and locomotion ku vandu foot irukke so everything is more or less covered there okay and how is the reproduction in mollusca apdin paathona definitely it is sexual okay sexual atandi they also are dioecious so paring a more primitive forms vandu are monoecious so as you develop or advancement in feature paakumbolude they eventually become a uh, dioecious organisms or sexes become separate in the case of your uh, advanced animals okay and idode fertilization vandu is internal okay and development is indirect 
okay so this is about your phylum mollusca ipo ma'am idla irukra ivlo examples ah vanda na eppadi nyabam vechikiradhu appdi neenga kettinga na i'll give you an acronym you can remember as dp scallop okay so dp scallop appdi nyabam vechikittinga na everything in the mollusca is covered so d for dentalium okay it's like a tusk tusk like organism dentalium soluvom then p for your pila or the apple snail vandu nam pila appdin soluvom then s stands for your so your s stands for sepia or the cuttlefish appdin soluvom and then c stands for ketoplura common name is chiton அப்புறம் ஏ ஃபார் ஆப்ளீஷியா சி ஹேர் அதாவது அது ஒரு ரேபிட் மாதிரியாக இருக்கும் ஸோ யூ கால் இட் சி ஹேர் அண்ட் தென் எல் ஃபார் லாலிகோ ஓகே ஆர் ஸ்குவிட் சம்திங் லைக் அன் ஆக்டோபஸ் பட் நாட் அன் ஆக்டோபஸ் அண்ட் தென் ஓ இஸ் ஆக்டோபஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் விச் இஸ் த டெபில் ஃபிஷ் ஆக்டோபஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணாலுமே தட் இஸ் அ சயின்டிஃபிக் நேம் அதோட காமன் நேம் வந்து இஸ் கால் டெபில் ஃபிஷ் அண்ட் பி ஃபார் பிங்க் டாடா pink tada is your pearl oyster so dp scallop appdi nam vechittinga na ella mollusca oda examples yum easy ah nam vechikla so mollusca is again very very important phylum because you do not um, have any uh, i mean it is the uh, second largest phylum that you have in mollusca okay and there is no uh, different like romba different ana ninga nyabam vechikka vendi edhume kadaiyadhu romba romba basic features ellame idla vande you can remember it easily pretty much adu vande largest phylum nu sonnaala arthropoda appdin sonna nariya factors irukum nyabam vechikkuradhukku but mollusca vande you do not have a lot of tension in remembering mollusca very very easy and sweet organisms okay now this is about your phylum mollusca adutha vande paathom appadina we have phylum echino dermata so phylum echino dermata appdin solum bodu echino derms are or mari spiny skinned animals okay idoda habitat enna appdin paathona they are all all marine organisms exclusively marine ella echinoderms are found only in the sea water okay and other thavara neengle edhunga paakalam so they are organ system level of uh, organization okay they are triploblastic animals and uh, they do have coelomes they are coelomates now symmetry abdin varumbodu is where you have to be careful symmetry la larva and adult abdin paathona larva vande is still bilateral da like all other uh, advanced uh, non chordates so, ungalku ellarume they are bilateral but the adult echinoderms are radially symmetric okay they are radially symmetric so this is a very very important so echinoderms abdin sonna starfish ne avoid konga so adult starfish vandu eppadi irukku it is radially symmetric illaya so adhe maadhiri larva vandu is bilateral and adult is radially symmetric okay so now here uh, mostly vandu larva vandu is a more primitive stage illaya appo nama butterfly la paathom appadina caterpillar vandu is looking like a worm it does not have wings edhume kadaiyadhu but when it metamorphosizes to form a butterfly more advanced features vandu adile theriyum so inge vandu pathinga na there is a retrograde development adavadhu adult ku da more primitive forms irukku larva ku more advanced advanced forms irukku adu nyabam vechukonga okay ipo idoda systems la eppadi irukku appdin paathona we have to look at the digestive system okay so digestive system is complete no doubt about that ipo excretory system paathom appadina excretory system is absent in the case of echinodermata remember that neat la ungalku statement based questions so match the following way the portu varalam asking uh, excretory system is absent in which phylum appdin keta it is phylum echinodermata they do not have an excretory system seri ma'am excretory system illa but enna irukku avanga kitta appdin data they have something called the water vascular system okay so they have a water 
வாஸ்குலர் சிஸ்டம் இப்போ நம்ம பாரிஃபரா படித்தப்போ வந்து வி சா சம்திங் கால்டு வாட்டர் கெனால் சிஸ்டம் அதுவும் இதுவும் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் குழப்பிக்க வேண்டாம் ஓகே ஸோ வாட்டர் கெனால் சிஸ்டம் இஸ் அ வெரி வெரி ப்ரிமிட்டிவ் வாட்டர் பேஸ்ட் சிஸ்டம் ஃபார் த பாரிஃபரன்ஸ் ஆனால் இங்கே வந்து வாட்டர் வாஸ்குலர் சிஸ்டம் தான் எக்கைனோடர்ம்ஸில் இருக்கு நா ஹவு டஸ் திஸ் வாட்டர் வாஸ்குலர் சிஸ்டம் லுக் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து தே ஹாவ் அ சென்ட்ரல் கெனல் okay and we can call this the ring canal okay it's the ring canal adukapra vandu pathinga na they have adilende veliya branch aara madri straight canals which we call the radial canals so nala pakkamu it is radiating illaya so you can call it the radial canal so you have the ring canal in the center apra radial canal over radial canal liyum pathinga appadina you can see that they have small canals branching okay over lateral canal irundum i mean over radial canal irundum you have small canals branching ipo idu ellame side la side la branch aradunala you call it the lateral canals okay so in all the radial arms you have the presence of lateral canals okay so ring canal radial canal and lateral canal ipo idukalam thanni enge indu varudhu appdin ketom appadina oru particular structure is present called the stone canal okay and in the tip of the stone canal la vandu pathinga na or mesh like structure irukku which we call the madreporite so madreporite ingirudhu ipo nama eppadi tea pannuna adu vadikattrathukku use pandrom la adha madhiri or sieve like structure adu thanni ulla varumbodhu irukkira debris ellathiyum remove pannittu or sieve like filter podra madhiri nu vechukonga so in the madreporite thandi in the stone canal ku ulla thanni vandha da it goes into the ring canal then the radial canal and then the lateral canal ipo in the lateral canal la paathom appadina ovvoru lateral canal oda end liyum ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு விச் வி கால் த டியூப் ஃபீட் ஓகே டியூப் ஃபீட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு இதுலேயுமே இருக்கு எல்லா லேட்ரல் கெனாலுமே வில் எண்ட் வித் டியூப் ஃபீட் ஓகே இப்போ இந்த டியூப் ஃபீட்டோட ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்தோம் அப்படின்னா திஸ் இஸ் ஹவு இட் லுக்ஸ் ஓகே ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து ஒரு ஒரு பல்ஜ்ட் ஒரு சோலன் ரீஜன் சோலன் கிடையாது கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பேண்டட் பல்ஜ்ட் ரீஜன் இருக்கும் விச் வி கால் த ஆம்ப்யூலா ஓகே அண்ட் இந்த நெக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் போடியம் அண்ட் கடைசியா கீழே வி ஹாவ் த சக்கர் ஓகே ஸோ வி ஹாவ் தி ஆம்ப்யூலா போடியம் அண்ட் சக்கர் இதுதான் வந்து டியூப் ஃபீட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சக்கர் அப்படின்னு சொல்லும்போது டெஃபினட்டாக இட் இஸ் யூஸிங் ஃபார் ஃபுட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அது வந்து சாப்பிட்றதுக்கு வந்து திங்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறது எப்படின்னா இப்படி நகர்ந்து போகும்போது இட் கேன் சக் இட் த்ரூ த டியூப் ஃபீட் ஆல்சோ ஃபார் லோகோமோஷன் ஸோ இதே மாதிரி வந்து பிடிச்சி 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 இட் கேன் ஆல்சோ லோகோமோட் ஸோ அதனால் மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த வாட்டர் வாஸ்குலர் சிஸ்டம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இட் இஸ் லோகோமோஷன் okay and it is for food uh, and water water and food transport and also for food any any kind of digestion other digestion abdin solla mudiyadu collecting food adukaga vendi use pandrathu da vande in the water vascular system okay this is yet again a very very unique feature of echinoderms pasangla so kandipa yapa vechukonga okay then of course namlodiya reproduction in echinoderms eppadi irukku appdin paathona definitely only sexual reproduction is seen they are dioecious organisms okay and they have an external mode of fertilization okay and they have indirect development 
இப்போ சி நான் எனிவே சொன்னேன் உங்களுக்கு தட் லார்வல் ஸ்டேஜில் வந்து யூ கேன் சி லார்வல் ஸ்டேஜில் வந்து யூ கேன் யூ கேன் ஃபைண்ட் அ பைலாட்ரல் சிமெட்ரி அண்ட் அடல்ட்டில் மட்டும்தான் வந்து ரேடியல் சிமெட்ரி இருக்கும் ஸோ அப்போ அதுலேயே தெரிஞ்சிடுச்சு இல்லையா இன்டெரக்ட் டெவலப்மெண்ட்டுன்னு யா ஸோ ரீப்ரொடக்ஷன் பார்க்கும்போது தே ஆர் செக்ஷுவலி ரீப்ரொடியூசிங் டயோவிஷியஸ் ஃபர்டிலைசேஷன் இஸ் எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இஸ் இன்டைரக்ட் ஓகே அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் வென் வி கோ டு அவர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் first thing definitely you have your starfish okay which you can call as asterias okay adikaprama we have the brittle star or ophiura okay so brittle star ophiura starfish asterias okay adha thavare we have the sea urchin or the echinus solvom sea cucumber which is cucumaria and then we have the sea lily which is antidon okay so if i have to write it here then sea urchin is echinus okay then sea cucumber is cucumaria and sea lily is antidon இதெல்லாம் தான் சயின்டிஃபிக் நேம்ஸ் ஆஃப் யுவர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் யுவர் எக்கைனோ டர்மேட்டா நவ் வி ஆர் கோயிங் இன் டு த லாஸ்ட் ஃபைலம் ஆஃப் த நான் கார்டேட்ஸ் ஓகே விச் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் ஃபைலம் ஹெமி கார் டேட்டா இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் மேம் கார் டேட்டா அப்படின்னு பேர் வச்சுட்டு எதுக்கு வந்து அதை கார் டேட்டாவில் போடாமல் தனியாக நான் கார்டேட்ஸ் கீழே தனி ஃபைலமாக வச்சுருக்காங்க அப்படின்ட்டு மெயின் ரீசன் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆனிமல்ஸில் ஸ்டோமோ கார்ட் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர் இருந்தது ஓகே இந்த ஸ்டோமோ கார்டை சில சயின்டிஸ்ட் பார்க்கும்போது அது நோட்டோ கார்டாக இருக்குமோ அப்படின்னு நினச்சிட்டு அதை வந்து தூக்கி கார்டேஸில் வச்சுட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு அப்புறமா தான் அடடா இது நோட்டோ கார்டே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து தே டுக் இட் அவுட் அண்ட் இப்போ இட் அஸ் அ செப்பரேட் ஃபைலம் called the phylum hemichordata okay so ipo hemichordata va portha varikum adoda habitat vandu pathinga appadina it is completely marine like your echinoderms iduvum completely marine and same thing appadiye na ezhudi mudikkiradhukulla ezhudirunga paakalam organ system level of organization they are all triploblastic okay they are all coelomates and they have bilateral symmetry avladha okay and digestion is also complete in the case of hemichordata okay and circulation eppadi irukku appdin paathona it is open type of circulation that you can see in hemichordates okay and then அதோடைய ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதோடைய எக்ஸ்க்ரீஷன் இஸ் வெரி வெரி யூனிக் ஓகே இட் இஸ் த்ரூ அ ப்ரொபோசிஸ் கிளாண்ட் ஓகே எக்ஸ்க்ரீஷன் இஸ் த்ரூ த ப்ரொபோசிஸ் கிளாண்ட் அண்ட் எப்படி பாடி வந்து டிவைட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் டிவைடட் ஆஸ் த ப்ரொபோசிஸ் காலர் அண்ட் ட்ரங்க் So, proboscis, collar and trunk. Moon divisions are there. And excretion is happening through the proboscis gland. So, we have covered all the systems. We have covered uh, uh, digestion, which is complete. Circulation is open. Uh, excretion is through proboscis gland. And body is the proboscis, uh, collar and trunk are divided. Yes, of course. Respiration is there. Yeah. So, respiration is taking place through gills. In the case of gills. any chordates so idellam na adudiya features and system enna enna irukku enna enna organs irukku nu pathikana ivladam okay and idudeya na sonna maadhiri the stomo cord is a stomo cord is a very very important feature adu pretty much mouth la buccal cavity ka pakkathla okay so the buccal tube abdin solluva mouth pakkathla that is a buccal tube which is present here okay let me highlight that for you இதை வந்து நோட்டோ கார்டு அப்படின்னு நினச்சி தான் வந்து இதை வந்து கார்டேட்ஸாக வச்சிருந்தாங்க பட் அதுக்கப்புறமா அதை டுக் இட் அவுட் அண்ட் தே கால்ட் இட் த 
ஹெமி கார்டேட்ஸ் அது தனி நான் கார்டேட் ஃபைலமாக வந்து அதை டெவலப் பண்ணுறாங்க ஸோ சம்டைம்ஸ் நீட்டில் வந்து உங்களுக்கு கேள்வி கேட்கலாம் தட் ஹெமி கார்டேட்டால் வந்து நோட்டோ கார்ட் இன் சம் பார்ட் ஆஃப் லைஃப் இருக்குமா அப்படின்னு இருக்கவே இருக்காது அதுக்கு நோட்டோ கார்டே கிடையாது சயின்டிஸ்ட் வந்து தப்பாக நோட்டோ கார்டுன்னு நினச்சி அதை வந்து அந்த ஃபைலமில் வச்சுருந்தாங்க அப்புறமா எடுத்துட்டாங்க ஸோ இட் ஜஸ்ட் ஹேஸ் அ ஸ்டோமோ கார்டு விச் இஸ் அ பக்கல் டியூப் அதோடைய ஸ்ட்ரக்சரோ ஃபங்க்ஷனோ கண்டிப்பாக நோட்டோ கார்ட் மாதிரி கிடையாது ஸோ ஹெமி கார்டேட்டாவுடைய ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஃபீச்சர் இது ஓகே அண்ட் அதோடைய ரீப்ரொடக்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா in the case of hemi core data you have sexual mode of reproduction they are dioecious organisms okay they have external fertilization and they have an indirect development avala da okay and examples so romba romba easy pasangala they are tongue like worms okay they are tongue like worms or we can also say they are called as tongue worms okay rende rende mukhyamana examples irukku that you have to remember one vand balanoglossus okay and innonu vand sacoglossus okay so balanoglossus and sacoglossus and me tongue like worm okay ipo neenga ungaloda diagrams la la paathinga na vandu adu vandu mele eppadi irukum and then or collar irukku and then probably some regions in the middle and then or periya tail so pretty much like so tongue like shape irukkaradanaala they are called tongue worms and examples vandu is your balanoglossus and sacoglossus so idoda ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பத்து ஃபைலம்ஸ் நம்மளோட நான் கார்டேட்ஸ் எல்லாமே வந்து முடிச்சாச்சு பட் இப்போ இருக்கிற முக்கியமான டாஸ்க் உங்களுக்கு என்னன்னா இஸ் டு டெஃபினெட்லி ரிவைஸ் 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 நீங்கள் பண்ணியே ஆகணும் ஏன்னா இவ்வளோ வரைக்கும் நீங்கள் வந்து படித்தது எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் கீப் ஆன் ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் தான் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிங்கர் டிப்ஸில் ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்கும் ஓகே யூ டோன்ட் ஹாவ் டு வரி அட் ஆல் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி அவர் யூ எனக்கு அனிமல் கிங்டம் கஷ்டமாக இருக்கே அப்படின்னே இருக்காது யூ வில் பி ஆன் டாப் ஆஃப் த இந்த ஆஃப் த பேப்பர் பிகாஸ் உங்களுக்கு எல்லாமே ஃபிங்கர் டிப்ஸில் ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக என்சிஆர்டியை படிங்க கீப் ரிவைசிங் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் பசங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து வி ஆர் ஓன்லி லெஃப்ட் வித் ஃபைலம் கார்டேட்டா அண்ட் அதில் வந்து ஐ வில் டெஃபினெட்லி சி யூ சூன் வித் ஃபைலம் கார்டேட்டா ஸோ அது வரைக்கும் மறக்காமல் ரிவைஸ் பண்ணிட்டுருங்க ஓகே ஆல் தி பெஸ்ட்